Uy, paano ba mag-vlog? Boy, huwag ko Paano ba mag-vlog? Sir, di ko namin alam Paano ba mag-vlog? Vlog? Di ko alam yan May huwag ko Marami po tayo matututunan ngayon sa video na to Kaya samahan nyo ako Tara na! Ngayon, kung bago ka lang dito sa channel na to Please hit subscribe and notification bell para sa mga updates pa ng mga video na i-upload natin sa susunod. Okay ba yun? Upload? Pag-aaralan natin ngayon, four ways of learning. Number one, unconscious, uncompetent. Big sabihin na unconscious, wala ka pang kaalam-alam sa bagay na gusto mong pasukan. For example, sa music, wala ka pang kaalam-alam na kung ano man chords, ang takbuhan ng chords, paano titipahin sa gitara yung mga chords na yan. So, unconscious ka pa, wala ka pang kaalam-alam. Siyempre, pag unconscious ka pa, you are uncompetent. Big sabihin, hindi ka pa pwede makipag-compete sa mga may alam na or makipag sabayan sa mga may mga alam na so uncompetent ka pa so number 2 is conscious and competent conscious and competent naging conscious ka na sa mga bagay na gusto mong gawin nagkakaroon ka na ng consciousness sa mga chords ng gitara paano mo tinitipa ngayon sa piano yung uh, mga chords o kaya sa sports nagkaroon ka na ng mga exercises mga drills paano ginagawa ang mga bagay-bagay dun sa gusto mong pasukin na larangan na gusto mong pasukin ang gulo <laughs> big sabihin pagka nagkaroon ka na ng consciousness hindi ka pa masyadong pwede makipag-compete kasi you are very uh, conscious pa you are on the early stage of learning kumbaga bagito ka pa pagdating dun sa bagay na yan so the third one is conscious competent so big sabihin ng conscious competent medyo competent ka na medyo natututo ka na nito eh nakikipag-compete ka na pero you are conscious pa dun sa mga chords na ginagawa mo. Nakakatugtog ka na sa harapan ng mga tao. Pero very conscious ka pa. Nag-aalangan ka pa yung isip mo. Niisip mo pa kung ano susunod na chords na gagawin ko dito. Naranasan ko kasi yung ganyan eh. Ano, uy, ano na susunod na chords? Ano, ano susunod na chords? Ano na susunod na chords? Ano na susunod? Ano, ano, ano gagawin natin? Nakukonscious ka pa. Seryoso masyado eh. Naalala ko yung chords eh. <laughs> Nakukonscious ka pa. So pagka ganon, meron ka na rin level of competence na ganon. Baka mer pwede ka na rin nakikipag compete ka na pero you are conscious pa uh, pagka ganon, konting practice na lang, pag-aaral, pag-aaral marireach mo na yung level 4 ang number 4 is unconscious competent pag sinabing unconscious competent eto na yun, magaling ka na hindi mo na iniisip ko ano yung susunod na chords na pipindutin mo, automatic very or very skillful na pagdating dito sa ganitong stage skillful ka na sa mga chords mo, hindi mo na iniisip ko ano ang uh, susunod na chords, hindi mo na iniisip ko paano kung sa sports, hindi mo na isipin kung paano ka hahakbang ibig sabihin yung katawan mo, you're already trained, kung ikaw ay nagmamaneo na sa sasakyan, ah, isa mo na yung sasakyan kumbaga, konting katok lang doon sa, sa makina ng sasakyan nararamdaman mo na, you're very skillful na pagdating daw sa sports level na yan, so hindi ka na confused sa mga tao, kung nagpiplay ka ng instrument, maangas ka na, Diba? Parang ganun, maangas na yung dating mo sa stage. Yun yung kinakailangan learning na marits ng isang tao. Kung ano man ang gusto mong gawin doon sa gusto mong pasukin. Ba, sa vlogging, practice ka ng practice. Nagiging unconscious ka na sa way ng special expression mo, doon sa salita mo, sa paggalaw ng kamay mo. Hindi ka na conscious sa camera. Hindi ka na conscious, hindi ka na nahihiya kung maraming taong dumadaan dyan. Hindi ka na nahihiya kung meron mga basher mo. Hindi mo na pinapansin yan. You are very confident na. Alam mo, kilala mo na ang sarili mo. Kaya ko to. Kayang kaya ko to. Maangas na yung dating mo pagdating dun sa larangan na gisusto mo. Pagluluto, alam mo na kung ilang butil ng asin kulang. O kung sobra ng isang butil ng asin yung nailagay mo. Alam mo na. Very confident ka na. Pwede ka na makipag-compete, makipaglaban, pwede ka na maki makipag- uh, yun nga, compete. <laughs> you are very professional na. Kumbaga, yan. Meron ka na professionalism doon sa pinasok mo na profession. So, ang pinaka-tip lang diyan talaga, pag nagsisimula ka, dire-diretso lang, practice lang ng practice. Kung nagpa-piano ka, araw-araw ka magpiano, magpractice ka. Kung nagba-vlog ka, araw-araw ka magpractice, araw-araw ka humarap sa camera, araw-araw ka magsalita. So, darating ang panahon, marireach mo rin yan, unti-unting tumatas ng tumatas yung skills mo. At the same time, yung level of confidence mo sa confidence and competent 
di ba? Confidence mo sa sarili, yun ang pinaka-importante. May tiwala ka sa sarili mo. Tiwala ka. Kaya ko to. Ganun ang attitude mo. Maangas na. Kaya ko to. Kaya ko to. Tara, kaya ko to. Oh, di ba? Ganun. So ibig sabihin, practice lang, dire-diretso lang, consistency lang importante. Consistent. Huwag mong titigil. Kung ano yung gusto mong gawin, diretso mo lang. At uh, darating ang araw, marirates mo yung success dun sa gusto mong kasukin na larangan. Kung ano man yan. Di ba? So, ganun lang. Diretso lang tayo. Ngayon, kung hindi ka pa nagsusubscribe dito sa channel ko, mag-subscribe ka na. Hit mo na yung uh, subscribe button and then yung notification bell para sa mga updates pa na susunod kong video na i-upload. Ayan. Okay ba yun? Sana may natutunan kayo ngayon dito sa video na to. So, yan po mga kaiksena. Yan na naman po ang ating edisyon ngayong araw na to. Maraming salamat and bye-bye!